Si chiama mesotelioma ed è una malattia mortale, piccoli frammenti di amianto che si depositano nei polmoni e che dopo 40 anni provocano una malattia che non lascia scampo. Lo sanno bene le centinaia di ex operai delle officine stanga che costruivano vagoni dei treni. Ora quella ditta non c'è più, restano i dipendenti e le loro malattie, restano le cause civili e resta anche un ex proprietario, Dino Marchiorello, che una volta era al vertice dell'economia del Veneto e quando sono partite le cause si è via via spogliato dei suoi beni. La CGL con i i suoi avvocati Giancarlo Moro e Francesco Rossi gli hanno intentato una causa civile per il risarcimento dei familiari di 11 vittime. Il giudice ha riconosciuto a Marchiorello la responsabilità civile di quelle morti che dovrebbe risarcire con 2 milioni di euro. Ma nonostante viva in una villa antica a Rosà, l'anziano imprenditore ha lasciato tutto le figlie e ora non ha nulla. Negli anni scorsi, negli anni passati, si è eh, espropriato di tutti i suoi beni per risultare nulla tenente. Il sequestro che è stato fatto adesso con questa sentenza che, civile che è stata fatta hanno sequestrato quei pochi di beni che aveva nella sua villa a Rosà e eh, vive con una pensione di 2000 euro. Qual è lo stato d'animo di voi lavoratori che immagino vi incontriate, vi vedete? Allora, lo stato d'animo nostro, diciamo così, molti di noi preferiscono anche non andare a fare gli esami per vivere tranquilli perché si vive con una pistola puntata alla testa. Quello che più volte riscontro nei miei colleghi è la mancanza, diciamo così, da parte della famiglia Marchiorello, mancanza di scuse a, questi, a queste vittime. Non c'è mai stata una scusa. Una vittoria a metà, quella della CGL e dei lavoratori delle officine Stanga, che segna un traguardo giudiziario che farà giurisprudenza, ma che non rende giustizia a chi per un lavoro, per mantenere la famiglia, ha sacrificato tutto, anche la vita.